नमस्कार मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाई टीवी शहर में एक के बाद एक अवैध निर्माण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिस पर अब एमडीए सख्त हो गया है शहर के जतीवाड़ा का एक बड़ा मामला सामने आया है जहां बेहद संकीर्ण गली में कई मंजिला कॉम्प्लेक्स नाजायज तरीके से बना दिया गया यहां पार्किंग तो बहुत बड़ी बात है दो कार आमने सामने भी इस गली में नहीं निकल सकती जाहिर है ये निर्माण रातों रात तो नहीं हुआ होगा क्षेत्रीय वांछितों ने परेशानी व जेब गर्म कर किए गए इस निर्माण की शिकायत जब उपाध्यक्ष राजेश पांडे से की तो उन्होंने सचिव को कार्यवाही सौंपी इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने वाले बिल्डर भाजपा के पूर्व पार्षद विजय आनंद सर्राफ अनुराग अग्रवाल और विकास रस्तोगी सत्ता के नशे में कितना चूर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 21 फरवरी को प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सील इन लोगों ने तोड़ दी और निर्माण का कार्य पुनः शुरू कर दिया बेहद निडर तरीके से इस अवैध निर्माण का रातों रात सील तोड़कर दोबारा इसका निर्माण करना यह साफ बयां करता है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार की बातें इनके लिए महज शब्द हैं और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का इन लोगों पर हाथ बना हुआ है सत्ता पक्ष से जुड़े ये लोग सरकार की हनक में इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन की नाक के नीचे शटर डालकर उसके अंदर अवैध निर्माण का कार्य जारी है लेकिन लगता है अब शायद अवैध रूप से हो रहे इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर दोबारा से ताला लग सकता है कानून हाथ में लेकर निडर होकर लोगों की जुबान बंद करा रहे इस कॉम्प्लेक्स के मालिक को यह अवैध निर्माण अब भारी पड़ सकता है जतीवाड़ा में अनुराग अग्रवाल के नाम से जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है चार मंजिला कॉम्प्लेक्स उसकी जबरन सील तोड़ी गई है और वहाँ पर शटर डालकर काम जारी है इस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई देखिए इसमें जब सील तोड़ी गई है तो कोतवाली में एफआईआर एफआईआर भेजी गई है कोतवाली में और दोबारा सील करने के लिए आज डेट उसमें तय की गई है और हमारी टीम अभी कोतवाली में गई हुई है फोर्स लेकर के उसे सील करने के लिए सर जो विकास रस्त होगी भी उसमें एक पार्टनर है वो बोल रहे हैं कि वो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगा देंगे तो क्या आपको लगता है कि कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाने से ये सारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं अस्त व्यस्त हो रहा है क्योंकि पूरा निर्माण उन्होंने कर दिया सील तोड़ने के बाद और उस बीच कोई कार्रवाई नहीं की गई थी कोई जाँच देखिए सबसे पहले तो जो अपराध हुआ है वो सील तोड़ने का हुआ है इसलिए उस पर कार्रवाई तो बनता है कार्रवाई की जा रही है और एफ भी भेजी गई है इसके अलावा जो आपका कहना है कि कंपाउंडिंग का कंपाउंडिंग के कई रूल्स हैं अगर वो रूल्स फॉलो करते हैं तभी हम कंपाउंड कर पाएंगे उसके बिना अगर कंपाउंडिंग नियम विरुद्ध है तो वो निरस्त होगा तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि कब तक ये दोबारा इस पर सील लग सकती है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सील तोड़ने का जो अपराध किया है वो आपके लॉ एंड ऑर्डर के काफ़ी खिलाफ आज टीम गई हुई है अगर फोर्स मिले तो आज हो जाएगी और नहीं तो कोतवाली से जिस भी दिन फोर्स उपलब्ध हो जाएगी उस दिन सील करके दोबारा फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी इस प्रकरण को लेकर भाजपा पार्षदों ने बीसी से भेंट की और बताया कि इस रास्ते पर लोगों को आने जाने में काफी परेशानी महसूस होती है पंकज गोयल राजेश रुहेला समीर चौहान और नीलम शर्मा की तरफ से भी इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई गई है भाजपा पार्षद पंकज गोयल का इस पर क्या कुछ कहना है आइए सुनिए पंकज गोयल जी से बात हो सर प्रेरणा तलवार बात कर रही हूँ मैं फर्स्ट बाई टीवी से न्यूज चैनल जी सर मुझे जतीवाड़ा में जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है अवैध रूप से रस्तोगी और अनुराग अग्रवाल जी के नाम है इसमें हाँ जी उसमें आपने आप लोगों की तरफ से भी कोई शिकायत गई है तो आप बता सकते हैं क्या मामला है पूरा ये पूरी तरीके से रेजिडेंशियल क्षेत्र में है जी और करीब सौ दुकानें बन गई है जी और उसके आगे दूसरे महीने के अंदर सील लगने की कार्रवाई भी हुई थी इसमें जी सील भी लग गई थी उसके बाद इनके खिलाफ कोई ना तो एफ हुई जी और उसके बाद ये पूरा मार्केट तैयार हो गया और सील लगने के बाद अंदर ही अंदर सारा सील टूटी हुई है उसके मेरे पास साक्ष्य है टूटे हुए नहीं पुलिस फोर्स नहीं मिल पाई है तो वीसी साहब भी इसमें पूरा चाह रहे हैं कि ये बंद बन जाए ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए पुलिस फोर्स किसी अगर किसी घर के लिए जरा सा भी अगर हाँ होता है उनके यहाँ तो पुलिस फोर्स पहुंच जाती है जी 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 इसमें कौन सा इसमें व्यवस्था खराब होगी की मतलब की पुलिस फोर्स कहा चाहिए इनको सील लगाने के लिए और इस समय नगर निगम का हमला तोड़ रहा है तोड़फोड़ कर रहा है सारे आ गए तो वो ना पुलिस फोर्स की जरूरत है क्या भाई इनके साथ कोई मारपीट हुई है क्या पहले वहाँ पर नहीं नहीं इस तरीके की तो कोई घटना नहीं है सामने क्या पांच छह फिट की गली है सौ दुकानें बन रही है उनके मवान कहाँ खड़े होंगे और उसके बाद पूरा का पूरा इस क्षेत्र के अंदर खनन करके पूरा बेसमेंट बना दिया गया और उसको भी बेच रहे हैं बेसमेंट को भी 
ओके और इसके बाद इनके और भी यहाँ पे एयरनगर में भी इस तरीके के कानून विज्ञान में मार्केट बन रहे हैं उसमें भी चौथी मंजिल बन रही है सब ये सब ये इन्वॉल्वमेंट है इनका अच्छा अधिकारियों का हाँ पूरे आप देखिए कुछ क्षेत्र में सर्वे करो जी कितने ये अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं रेजिडेंसी क्षेत्रों में बोलते हैं आंकड़े हमारे पास और, और ये जो रास्ता है इस रास्ते से अंदर आने वाली गाड़ियों के रास्ते खत्म हो जाएंगे ना एम्बुलेंस आएगी ना कुछ आएगा क्योंकि इतना कंजेस्टेड हो जाएगा ये कि कोई आना ही नहीं चाहेगा इन क्षेत्रों में तो आखिर में लोग छोड़ के ही जाएंगे ना यहाँ से सरकार का रवैया चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो लेकिन शहर के विकास को अवैध निर्माण का पलीता लगाने वाले अफसर व कुछ बिल्डर बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी भले ही किसी की भी हो चाहे प्राधिकरण की चाहे किसी और की लेकिन दोनों ही ध्वस्तीकरण के बजाय नोटिस की फाइलों की महज मोटाई बढ़ाने में लगे हैं इन अवैध निर्माण से भले ही इनके लिए जिम्मेदार दोनों संस्थाएं राजस्व का मोटा नुकसान झेल रही हो लेकिन हकीकत यह है कि अभियंताओं की व्यक्तिगत जेबें जरूर फल फूल रही हैं। बिना पैसे एक ईंट भी नहीं लगने देने वाले अभियंताओं की आंखों के सामने शहर में बड़े पैमाने पर बिना नक्शा स्वीकृत कराए कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाते हैं ये समझना अब मुश्किल हो गया है देखना होगा इस मामले पर अगली कार्यवाही क्या होती है फिलहाल बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ नजर डालेंगे अगली खबर पर इजाजत दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और भी ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार